క్రైస్తలోడ్ ఈరోజు వాక్య భాగం కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నూట ఐదో వచనం నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నూట ఐదో వచనాన్ని మనం చూస్తే గనక కీర్తనాకారుడు అంటున్నారు నీ వాక్యం నా పాదాలకి దీపంగాను నా త్రోవకు వెలుగులాగుందయ్యా అని చెప్పాను అయితే మనం చూస్తే కనుక ఏ మార్గంలో అయినా సరే మనం ఏదైనా ఒక మార్గంలో వెళ్ళాలంటే ఆ మార్గంలో వెలుగు లేకపోతే లేదా దీపం అనేది ఆ మార్గంలో లేకపోతే మన భాషలో మనం చెప్పాలంటే టార్చ్ లైట్స్ లేకపోతే కనుక వీధి లైట్లు లేకపోతే మనం చాలా ఇబ్బంది పడతాం ఎక్కడైనా కార్నర్స్ దగ్గర ఈ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎదురుగా ఏమొస్తుందో క్లారిటీగా కనబడదు చాలా ప్రాబ్లం అయింది వెళ్తున్న మార్గంలో సరిగ్గా వెళ్ళలేం చేరుకోవాల్సిన గమ్యాన్ని చేరుకోలేం ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం ఎలాగైతే వెలుగు లేదా దీపం చేరవలసిన మార్గానికి సరైన విధంగా నడిపిస్తుందో దిశ ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఎటువైపు తిరగాలి అనేది ఎలా చూపిస్తుందో ఈ వాక్యం కూడా మనకు అలాగే ఉంటుంది మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా నడవాలి ప్రతిది కూడా మనకి దేవుడు మాట్లాడుతూ మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు మనం కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా మనం కంటిన్యూస్గా దేవుని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు రీసెంట్గా ఒక నా ఫ్రెండ్ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను అడిగింది ఒక క్లాస్మేట్ నన్ను వచ్చి అడిగ అడిగింది ఏమని అడిగారంటే దేవుని చిత్తం అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇదే ప పర్సనల్గా లేదా పర్ఫెక్ట్గా ఇది దేవుని చిత్తం అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోగలం అని నన్ను అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను మీరు రోజు బైబిల్ చదువుకుంటారు కదా పీబీఎస్ పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ అనేది జరుగుద్ది కదా ఆ పీబీఎస్ పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు దాని ద్వారా మనతో మాట్లాడతారు ఇక్కడ అనుభవం లేకుండా నేను చెప్పడం లేదు కానీ నా మట్టుకు నేను ప్రతిరోజు వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నా పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీలో నేను ఏ సమస్యలు గుండా వెళ్తానో ఆ సమస్యలకి నాకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది నా భవిష్యత్తు గురించి నేను ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు పీబీఎస్లో దేవుడి వచనం ద్వారా మాట్లాడితే రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ ప్రతిదానికే నాకు సమాధానం నేను రోజు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు నాకు దయచేస్తూ ఉంటారు నా ఎగ్జామ్స్ విషయంలో కావచ్చు లేదా ఫ్యామిలీ స్ట్రగల్స్ విషయంలో కావచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే అది ఎంత పర్సనల్ విషయం అయినప్పటికి కూడా దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థనలు కనిపెట్టి లేదా దాని విషయమే నేను చింతపడిపోతూ ఇది ఎలా జరుగుద్ది ప్రవ్వ అని దేవుణ్ణి నేను అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన ఆ వచనం ద్వారా మాట్లాడతారు కొన్నిసార్లు నాకు డౌట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి అప్పటికప్పుడు ఈ వచనం ఇక్కడికి ఏమైనా వచ్చి పేస్ట్ అయిందా ఇక్కడ ఎవరన్నా పేస్ట్ చేశారా ఇది నా బై నా బైబిల్లోనే ఉందని నెక్స్ట్ డే నేను వచ్చి అక్కడ చెక్ చేస్తాను ఎందుకంటే అది నా సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అలాగే ఆ మాటలు నేను వాగ్దానాలుగా తీసుకుని దేవా మీరు ఇలా మాట్లాడారు కాబట్టి ఇలా జరిగించండి అని చెప్పని రీసెంట్గా నేను ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి వచ్చింది నాకు ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేయకముందు నేను ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను కంటిన్యూస్గా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను దేవా నేను ఇలా ఎగ్జామ్స్ రాయాలి నాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీలో నాతో మాట్లాడారు ఏమనంటే నీ చెలికెత్తుల మధ్యలోనే నేను కనపరుస్తాను అంటే ఐ విల్ ఆనర్ యూ ఇన్ మిట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి నీ స్నేహితుల మధ్యనే నేను కనపరుస్తాను అని చెప్పని నేను ఎగ్జామ్స్ విషయమే టెన్షన్ పడుతున్నప్పుడు దేవుడు నాతో ఆ మాట మాట్లాడారు మాట్లాడినప్పుడు నేను ఆ మాటను ఎత్తి పట్టుకుని ప్రతిరోజు ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఆ మాటని వాగ్దానంగా తీసుకుని దేవా మీరు నాకు నాకు ఈ మాట ఇచ్చారు కాబట్టి ఈసారి ఎగ్జామ్స్లో నన్ను మీరు కనపరచండి అని చెప్పని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో నేను స్వతంత్రించుకోవడానికి సహాయం చేయండి అని చెప్పని కంటిన్యూస్గా ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు రీసెంట్గా నాకు రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి నాకు దేవుడు ప్రొఫిషియన్సీని ఇచ్చి నా స్నేహితుల మధ్యలో నా తలని దేవుడు పైకెత్తాడు ఇలాగ ప్రతిరోజు నేను రకరకాల స్ట్రగుల్స్ కూడా వెళ్తున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడి అనేకమైన వాగ్దానాలతో కృంగిపోతున్నప్పుడు అనేకమైన ఆదరణ కలిగించే మాటలతో నేనున్నాను నువ్వు భయపడద్దు నేను నేను పేరు పెట్టి పిలిచాను నీవు నా సొత్తు అని చెప్పని అనేకమైన మాటల ద్వారా దేవుడు నన్ను ఓదారుస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి ఈ వాక్యం అనే దీపం ఈ వాక్యం మనకి దీపంగా ఉండాలి లేదా మనం వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని మనకి చూపించాలి అంటే మనం చేయాల్సిన పని ప్రతిరోజు కూడా వాక్యాన్ని చదవాలి వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడతారు నిజంగా ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడే దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నందుకు ఆయన స్థుతించకుండా మనం ఉండలేం చాలామంది అనేకమైన వాటి
కానీ మనం ఆరాధించే దేవుడు మనతో స్పష్టంగా సూటిగా నేరుగా ముఖాముఖిగా మన ప్రతి సమస్యను గురించి కూడా మనతో మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైన దేవుని మనం కలిగి ఉన్నందుకు ఆయన గానపరుద్దాం ఆరాధిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు అందనాలు వాక్యానుసారంగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయండి నాయన మీ వాక్యం మా పాదంలకు దీపంగాను వెలుగుగాను ఉండడానికి సహాయం చేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్